ஹாய் குட் ஈவினிங் ஸோ இன்னைக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக் வந்து மோமோஸ் பண்ண போகிறேன் சிக்கன் மோமோஸ் சார் அப்படியே ஒரு வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிடலான்ட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு மைதா எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ஒன்றரை கப் அளவு மைதா எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து நம்ம தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ண போகிறேன் அடுத்தது இது கூடவே நான் என்ன பண்ணுவேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு முதல்ல இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ தண்ணி விட்டு விட்டு நல்லா பெசஞ்சு வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாகவே பெசஞ்சிக்கோங்க ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஸோ இதுக்கு மேலே நான் திரும்பியும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆயில் விட்டுட்டு அது நல்லா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வரைக்கும் நம்ம ஊற விட போகிறோம் ஸோ இப்போ ஆயில் விட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா நீட் பண்ணிவிட்டு நான் இதை வந்து ரெஸ்ட் பண்ண போகிறேன் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ரெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஸ்டஃபிங் எப்படி பண்ணுறதுன்றத காட்டுறேன் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பை நம்ம ஸ்டஃபிங் பண்ண போகிறோம் சிக்கன் ஸ்டஃபிங் அதுக்கு முதல்ல நான் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் போன்லெஸ் சிக்கன் ஒரு கால் கிலோ எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் மிக்சியில் போட்டு ரெண்டு பால்ஸ் கொடுத்தனா நல்லா அறப்பட்டுடும் ஸோ இப்போ சிக்கனை நான் வந்து ரெண்டு தடவை பல்ஸ் கொடுத்தோன்னே இதை மாதிரி நல்லா மின்ஸ் ஆகிடும் ஸோ இது கூட நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஸ்பைசஸ் சாய் சாஸ்லாம் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ என்ன ஆட் பண்ணுறோன்றத பார்ப்போம் ஸோ இப்போ மின்ஸ் பண்ண சிக்கனில் வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ஹாஃப் வெங்காயம் சாய் சாஸ் சேர்த்துருக்கேன் பெப்பர் பவுடர் தான் காரத்துக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு உப்பு ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக வெங்காயத்தால் ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு ஃப்ளேவருக்காக தான் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து கேரட்ஸு கூட குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி இதில் போட்டுக்கலாம் நல்லாவே இருக்கும் நான் வந்து இதில் வெங்காயத்தால் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ நம்மளோட ஸ்டஃபிங்கை நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அண்ட் ஸ்டஃபிங் அடுத்தது நம்மளோட மாவும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நல்லா ஊறிடுச்சு நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்போ இதை திரட்டி மோமோஸ் மாதிரி ஷேப் பண்ணி ஸ்டீம் பண்ண போகிறோம் ஸோ மோமோஸ் ஷேப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ஸ்டீமர் காமிக்கிறேன் இது வந்து பிரிஸ்டின் பிராண்டோடைய ஸ்டீமர் இது வந்து ரெண்டு லேயர் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு லேயர் இருக்குது மூடி போட்டு அப்புறம் இன்னும் ஒரு லேயர் இதுக்கு கீழே நம்ம தண்ணி வைப்போம் ஸோ இதுக்கு மேலே நாம் வந்து இந்த ரெண்டு லேயரும் நீங்கள் போட்டு மூடி போட்டுட்டிங்கன்னா நல்லா வெந்துடும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இந்த ஸ்டீமர் இது வந்து கொழுக்கட்டை வெஜிடபிள்ஸ் ஸ்டீம் பண்ணணும் இல்லை கார்ன் ஸ்டீம் பண்ணணும் மோமோஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த ஸ்டீமர் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்னென்னா இதில் நீங்கள் வந்து ஒரு பத்து மோமோஸ்க்கு மேலே ஒரு ட்ரேல வைக்கலாம் ஸோ அட்ட ஸ்ட்ரெச்சில் ஒரு இருபது மோமோஸ் நீங்கள் இதில் பண்ணிடலாம் ஸோ இது வந்து நல்லா இருக்குன்றதுனால சரி உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சேன் இது வந்து அமேசானில் கிடைக்கும் ப்ரிஸ்டின் ஸ்டீமர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து இண்டக்ஷன் ஃப்ரெண்ட்லி தான் ஸோ எவ்வளோ பேருக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு தெரியல ஸோ ஸ்டீமர் வாங்குறீங்க அப்படின்னா இந்த பிராண்ட் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஸோ இப்போ மோமோஸாக நம்ம பண்ணுவோம் ஸோ வந்து நான் கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் மைதாவை எடுத்துகிட்டு நல்ல மாவு போட்டு நல்லா திரட்டிக்கோங்க திரட்டிட்டு இதை மாதிரி ஒரு மூடி ஏதாவது ஒரு டப்பாவோட மூடி இருக்கும் இல்லையா ஸோ உங்களுக்கு அந்த வச்சு நல்லா இப்படி நீங்கள் ரவுண்ட் பண்ணி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் பெருசாக போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ இது மாதிரி பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ரவுண்டு போட்டு நீங்கள் எடுக்கலாம் நான் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் இல்லை எக்ஸ் எக்ஸஸாக இருக்க மாவெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இப்போ வந்து ஒரு இதை எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் நல்லா மெலிசாக தீட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் மோமோஸ் நல்லா இல்லை ரொம்ப திக்காக இருந்தது இது கவரிங் அப்படின்னா நல்லா இருக்காது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் ஸோ நல்லா மெலிசாக இது மாதிரி தீட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் ஸ்டஃபிங் வச்சு நான் ஃபோல்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ இது ஒரு ஷேப்பு மோமோஸ்க்கு ஸோ இப்படி பண்ணலாம் இதுவும் ஈஸியானது தான் ஸோ அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ண வேண்டியதாக மடிச்சுட்டு அண்ட் இது வந்து மணி பேக் மாதிரி இது ஒரு ஷேப் இது ரெகுலராக நம்ம டிம்சம் சொல்லி ஷேப் தான் இது ஸோ இது மாதிரி ரெண்டு இதாக நான் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதில் ஒரு எட்டு மோமோஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ட்ரையில் இன்னும் ரெண்டும் கூட வைக்கலாம் என்னென்னா இந்த ஃப்ளீட்டிங்கை வந்து என்னால் வீடியோ எடுக்க முடியல நான் ஒரு கையில் பண்ணுறதுனால ஒரு கையில் வீடியோ ஐ மீன் ஃபோன் வச்சுருக்கிறதுனால ஸோ இது வந்து நம்ம சாரீ ஃப்ளீட்டிங் பண்ணுற மாதிரி தான் பண்ணிவிட்டு அதை ஃபோல்ட் பண்ணி வைக்கலாம் பட் இது ரொம்ப ஈஸி ஜஸ்ட் ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படி ஃப்ளீட்ஸ் மாதிரி வைக்க வேண்டியது தான் ஸோ இதை வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா நான் வந்து ஆல்ரெடி தண்ணி இங்கே வந்து சுட்டுட்ருக்கு ஸோ அது மேலே தூக்கி இதை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் வேக போட்டால் போதும் நல்லா வெந்துடும் ஸோ இப்போ தண்ணி நல்லா சுட்டதுக்க
உடனே எடுக்கக்கூடாது கொஞ்சம் வந்து அந்த ஸ்டீமெல்லாம் போயிட்டதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதை எடுக்க போகிறோம் ஸோ நம்மளோட மோமோஸை ஒரு சர்விங் பிளேட்டில் எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப நல்லா வந்திருக்குது மோமோஸ் இது ஒரு ஷேப் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இது ஒரு ஷேப் அண்ட் இது ஒரு இன்னொரு ஷேப் ஸோ மூணு பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு எந்த ஈஸியாக இருக்கோ அதை மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி நீங்கள் வச்சு நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இதில் வந்து நான் மைதாலேயே பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மைதா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வீட் ஃப்ளார் போட்டும் நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ அது வந்து இன்னொரு வீடியோ நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு ஸோ இது வந்து நான் இன்னைக்கு டொமேட்டோ சாஸ் வச்சு தான் நான் இன்னைக்கு சர்வ் பண்ணுறேன் ஏன்னா வந்து அந்த சில்லி சாஸ் வந்து சாப்பிட மாட்டேன்றாங்க வீட்டில் அதனால் அதைவைஸ் சில்லி சாஸ் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா மிளகாவை வந்து நல்லா சுடு தண்ணியில் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு எடுத்துகிட்டு வினீகரம் உப்பு ஆட் பண்ணி அரைச்சி பேஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுதான் வந்து சில்லி சாஸ் இந்த மோமோஸ்க்கு ஸோ இது நீங்கள் மோமோஸ்க்கு நீங்கள் வந்து அதை மாதிரி சைட் டிஸ்ட்ராய் பண்ணோன்னா கூட அதை மாதிரி நீங்கள் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து ஈஸியான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக் தான் நமக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து அந்த ஃபோல்டிங் மட்டும்தான் கொஞ்சம் வந்து சில பேருக்கு வராது அதர்வைஸ் ரொம்ப ஈஸியான டிஷ் தான் நம்ம வந்து ஒரு நாலு பீஸ் வந்து சிக்ஸ்டி ருபீஸ் சம்திங் விற்கிறாங்க கடையில் ஸோ நாம் வந்து அது ஒரு கால் கிலோ மாவு போட்டு நம்ம செய்கிறோம் அப்படின்னா நிறைய கிடைக்கும் அண்ட் கிட்ஸும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்